News 18 Bangla Healthcare Summit 2022 এ আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছি আমি তমশ্রী প্রথমেই আমার সঙ্গে যে অতিথিরা রয়েছে তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দেব আমার সঙ্গে রয়েছেন মিস্টার সুপ্রিয় চক্রবর্তী সিইও বিপি বোদ্ধার হসপিটাল এন্ড মেডিকেল রিসার্চ লিমিটেড আপনাদের স্বাগত জানাই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মিস্টার রূপক বড়ুয়া গ্রুপ সিইও এএমআরআই হসপিটাল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর Vikash Kapoor Group Director of Orthopedic Sciences and Vice Chairman Medical Super Speciality Hospital. I am very proud of you. I am very proud of you, Dr. Kajul Krishna Bonik, Jano Shastho Vishishak. I am very proud of you. I am very proud of you. আমরা প্রত্যেকেই জানি বিগত দশ বছরে এ রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো থেকে পরিষেবা যথেষ্ট উন্নত হয়েছে তা আমরা নানাভাবে প্রমাণ পেয়েছি নিখরচায় চিকিৎসা থেকে কম খরচে ওষুধ সবই হয়েছে এই আমলে উন্নত মেশিনারিস জেলায় জেলায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল সবই হয়েছে কিন্তু তবু স্বাস্থ্যের বোঝা কমেনি ডাক্তার চিকিৎসক এবং রোগীর পরিবারের সম্পর্কের বাঁধন মাঝে মাঝেই আলগা হয়েছে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার তাতেই প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড়িয়েছে সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো কোটি কোটি মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা বা পরিকাঠামো সরকারি হাসপাতালে কতটা সম্ভব সেই ফাঁকগুলি কি বেসরকারি হাসপাতালে রমরমা বেড়েছে প্রতিদিন ঝাঁচকচকে হাসপাতাল থেকে পরিকাঠামো সঠিক ব্যবহার বেসরকারি হাসপাতালের প্রতি মানুষের বিশ্বাস তৈরি হয়েছে এই সমস্ত কথা মাথায় রেখে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারিকরণ হলেই কি উন্নতি হবে আমি প্রথমেই মিস্টার চক্রবর্তী আপনার কাছে আসবো বেসরকারি হাসপাতালে পরিষেবা ভালো নো ডাউট আমরা প্রত্যেকেই জানি তবে তার জন্য পকেটের জোর দরকার অর্থাৎ যার পকেটে প্রচুর টাকা সেই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করতে পারেন তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে নমস্কার আমি প্রথমেই বলবো বেসরকারি হসপিটাল আর সরকারি হসপিটাল সরকারি আর বেসরকারি হসপিটালের যৌথ উদ্যোগটা কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু হাজার পরে আসার পরেই কিন্তু এটা শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় পাবলিক পাবলিক পার্টনারশিপে ডিস্ট্রিক্ট বলুন কলকাতা বলুন বিভিন্ন শহরে কিন্তু বেসরকারির সঙ্গে সরকারি হসপিটাল কিন্তু যৌথ উদ্যোগে কাজ করছে এবং সেখানে বিপোদ্দার হসপিটালও আছে আমরা এস এস কেম হসপিটালে পিইপিতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে যৌথ উদ্যোগে ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিটি এমআরআই এগুলো আমরা গভর্নমেন্টের সঙ্গে করছি এবং অন্যান্য সমস্ত বড় বড় হসপিটাল সংস্থারা তারাও কলকাতা এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তারা করছে আর যেটা আপনি এই মুহূর্তে বললেন যে সত্যি কথা কি বেসরকারি হসপিটালে আসা মানেই মানুষের পকেটের একটা টান পড়া বা পকেটে ভাড়ার টান পড়া যে সম্ভব নাকি এই বেসরকারি হসপিটালে এসে ট্রিটমেন্ট করা অবশ্যই সম্ভব তার কারণটা হচ্ছে বেসরকারি হসপিটাল যে মানবিক মুখ বেসরকারি হসপিটালের নেই এটা আমি বলবো না বেসরকারি হসপিটালের মানবিক মুখ নিশ্চয়ই আছে তবে কিছু কিছু চিকিৎসা সত্যি ব্যয়বহুল আছে নেই যে ব্যয়বহুল তাও নয় কিন্তু আজকের দিনে কলকাতা শহরে বা ডিস্ট্রিক্টে যে ধরনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠা গড়ে উঠেছে যদিও কলকাতাতেই বেশি এবং কিছু ডিস্ট্রিক্ট বলতে আসানসোল দুর্গাপুর শিলিগুড়ি একটিই কিছু বেসরকারি হসপিটাল আছে তার মধ্যে আমাদের মধ্যে যে কলকাতার যে হসপিটালগুলো আছে সেখানে কিন্তু অনেক হসপিটালই অনেক মানবিক মুখ দেখা যায় এবং সেখানে অনেক রুগী অনেক নির্দিষ্ট দামে এবং নির্দিষ্ট খরচায় ট্রিটমেন্ট পেয়ে তারা কিন্তু আজকে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছে তাছাড়াও আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেরকম স্বাস্থ্যসাথী কার্ড এনেছেন আমাদের সমস্ত বেসরকারি হসপিটাল আমরা যারা এখানে বসে আছি বা এছাড়াও যারা আছে কলকাতা শহরে বেসরকারি হসপিটাল সবাই কিন্তু স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে কিন্তু পরিষেবা দেয় এছাড়াও যে সমস্ত রুগীরা আসছে যাদের সত্যিকারে তারা পকেটের টাকা দিয়ে তারা খরচা করাচ্ছে সেক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক অনেক প্যাকেজ সিস্টেম চলে আসার জন্য নির্দিষ্ট খরচের মধ্যে যেহেতু প্যাকেজগুলো সব ক্লোজ প্যাকেজ শুধু বিপদার হসপিটাল নয় কলকাতার সব হসপিটালেরই প্যাকেজগুলো এখন প্রায় ক্লোজ প্যাকেজ হয়ে যাওয়ার জন্য এখন কিন্তু পেশেন্টকে যখন ভর্তি করা হচ্ছে তখন পেশেন্ট কিন্তু জেনেই যাচ্ছে যে আমি এইটুকু খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আমার কিন্তু ট্রিটমেন্টটা সুস্থ হবে এবং কলকাতার সমস্ত বড় বড় এনএবিচ অ্যাগ্রেটেড হসপিটালগুলো কিন্তু সেই প্যাকেজ প্রথা নিয়ে আসার জন্য আজকে কিন্তু পরিষেবার অনেকটাই মানবিক মুখ কিন্তু আমরা দেখতে পাই মিস্টার বড়ু আপনার কাছে আসব যে বেসরকারি হাসপাতাল সরকারি সুবিধা পাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই আইন অনুসারে কি গরিব মানুষের চিকিৎসা হচ্ছে যে সাবজেক্টটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করছি এটা তো একটু বিতর্কিত একটু সাবজেক্ট যে প্রাইভেটাইজেশন গভর্নমেন্ট মানে প্রাইভেটাইজেশন করলেই অর্থাৎ 
যদি আমরা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রটাকে যদি পুরোপুরি প্রাইভেটাইজ করে দিই তাহলে কি মানে উন্নতি সম্ভব কি না এটা একটু বিতর্কিত এটা নিয়ে কোনো রকম সেই দিকে আমরা না গিয়ে আমরা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যেটা দেখছি আর কি যে কিভাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নতি হয় সেটা নিয়ে কথা প্রাইভেট পাবলিক কিন্তু দুটো জিনিস আর কি অর্থাৎ কোনো দিকেই বলতে পারবেন না যে আপনি প্রাইভেট করলেই যে উন্নতি হবে কিংবা পাবলিক করলে যে উন্নতি হবে কিন্তু প্রাইভেট পাবলিক দুটোকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে এটা এয়ার ইন্ডিয়া নয় ন্যাশনাল ক্যারিয়ার যে তাকে আমরা প্রাইভেট করে দিলাম সেটা একটা উন্নতি হয়ে গেল কিন্তু সেটা একটা সেকশন অফ পিপল ওটাতে ট্রাভেল করছে সেটাতে খুব একটা সাধারণ মানুষের খুব একটা যায় আসে না কিন্তু স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যদি বলা হয় আর কি যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এমনই একটা জিনিস স্বাস্থ্য হইছে অ্যাকচুয়ালি ইজ এ হেলথ সাবজেক্ট মানে গভর্নমেন্ট সাবজেক্ট এটাতে প্রাইভেট সাপোর্ট করছে আর কি কিন্তু ওভার দ্য ইয়ার্স মানে আমাদের যে পপুলেশন আছে এই এত এত পপুলেশনটা এতই ডেন্স পপুলেশন ইজ এ মানে আপনি যদি সারা ইন্ডিয়ার পপুলেশন যদি আমরা দেখি যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ বিলিয়ন অফ ইয়ার পপুলেশন এখানে কোনো সরকারের পক্ষে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পুরোপুরি সাপোর্ট করা সম্ভব নয় সরকার যে কোনো সরকার যে কোনো সরকারি হোক ইরেসপেক্টিভ ইরেসপেক্টিভ অব দ্য স্টেট যে কোনো সরকারই যথাসম্ভব চেষ্টা করছে যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কি করে আরও বেশি করা যায় কিন্তু যদি আপনি পরিসংখ্যান দেখেন ইন্ডিয়ান পরিসংখ্যান হিসেবে যে সেভেন্টি পারসেন্ট অব দ্য টোটাল বেড যেটা আমাদের মানে আমরা হেলথ কেয়ারে হসপিটাল বেড যেটা বলি সেভেন্টি পারসেন্ট বেড কিন্তু প্রাইভেট হেলথ কেয়ার কিন্তু ডমিনেট করছে আর আমরা যদি বেঙ্গলে আসি এটা আমি ন্যাশনাল পার্সপেকটিভে বললাম আর যদি আমরা বেঙ্গলের যদি পার্সপেকটিভে বলি এটা কিন্তু একটু অন্যরকম এটা অলমোস্ট সিক্সটি টু পারসেন্ট প্রাইভেট মোর ইজ ইন ওর পাবলিক অর্থাৎ গভর্নমেন্ট বেড কিন্তু অনেক বেশি সংখ্যক মানে ন্যাশনাল সার্ভের তুলনায় তো এটাই হচ্ছে এখানকার জিনিস প্রাইভেট হাসপাতাল ইজ এক্সপেন্সিভ প্রাইভেট হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট একটু অন্য ধরনের হয় কারণ প্রাইভেট হাসপাতালে ইন আপনার ইনভেস্টমেন্টটা অনেক বেশি হয় কিন্তু গভর্নমেন্ট ক্ষেত্রে যে ইনভেস্টমেন্টটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট অফ দ্য জিটিপি এই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে স্পেন্ড করা হচ্ছে যেটা এত বড় একটা দেশের পক্ষে কিন্তু ইজ ইট ভেরি লেস সেই তুলনায় আমাদের বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অনেক বেশি প্র্যাগমেটিক অনেক বেশি ইনভেস্টমেন্ট করা হয়েছে এবার তো আমরা যেটা দেখেছি যে মানে অনেক বেশি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এক্সপেন্ডিচারটা অনেক বাড়ানো হয়েছে তো এই সিচুয়েশনে যেখানে আমাদের উন্নতির কথা যদি আমরা ভাবি তাহলে হয়তো যে যদি আরও বেশি পাবলিক প্রাইভেট ক্ষেত্রেকে যদি আরেকটু বেশি প্রমোট করা যায় যদি আরও বেশি প্রাইভেট আসে তবে হয়তো এর একটুখানি বেটার আমরা ইম্প্রুভমেন্ট দেখতে পারি আর কিছু মানে যদি আরও ইজি সলিউশন যদি আমরা করতে চাই যদি আমরা এই সাবজেক্টটার মধ্যে যদি কিছু ডিরেকশন যদি খুঁজতে চাই তাহলে কিছু হাসপাতাল যেগুলো সরকার থেকে করা হয়েছে সুপার স্পেশালিটি কেয়ার হসপিটাল করা হয়েছে সমস্ত রকম ডিস্ট্রিক্টে সুপার স্পেশালিটি কেয়ার হয়েছে সেগুলো চালানোর জন্য সেই মানে সেই এক্সপার্টিস কিংবা কম্পিটেন্ট ম্যান পাওয়ারটা অতটা নেই সরকারের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার ম্যান পাওয়ার এমনিতেই হিউম্যান রিসোর্সেস ইজ ভেরি ক্রাইসিস ইন হেলথ কেয়ার তো সেখানটায় আমরা আরও হাত লাগাতে পারি প্রাইভেট হেলথ কেয়ারের সঙ্গে গভর্নমেন্টের হাত লাগালে এক্সপেন্সেস যেটা আপনি জিজ্ঞেস করছেন এক্সপেন্সেস ব্যাপার এক্সপেন্সটাকে আমরা আরও কম করতে পারি অর্থাৎ একটা প্রাইভেট যদি সিঙ্গেল প্রাইভেট এন্টিটি যদি হয় তার যে এক্সপেন্স হবে পার পেশেন্ট পার ইয়েতে বেডে সেখানে যদি আমরা তার সঙ্গে যদি সরকারে যদি আমরা একটা পিপিপি প্রজেক্ট করে যদি আমরা করতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক বেটার আমরা মানে অ্যাফোর্ডেবিলিটি যেটাকে আমরা বলছি অ্যাফোর্ডেবিলিটিটাকে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারবো অ্যাক্সেসিবিলিটিটাকে আমরা বেটার করতে পারবো কারণ প্রায় মানে হেলথ কেয়ারের দুটোই কথা আছে অ্যাফোর্ডেবিলিটি অ্যাক্সেসিবিলিটি এইভাবে করলে আমরা হয়তো অনেক বেশি বেটার কোয়ালিটি কেয়ার অ্যাট অ্যান অ্যাফোর্ডেবল কস্ট উইল বি এবল টু ডেলিভার আমি মিস্টার বড়ুয়ার কথা ধরেই যদি ডক্টর কাপুর আপনার কাছে আসি যে বেসরকারি হাসপাতালে উন্নত পরিষেবা পাওয়া যায় অনেক বেশি ইনভেস্ট তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে যারা যাদের কাছে সামর্থ্য নেই কিন্তু একটা চিকিৎসার দরকার যেখানে কেয়ার ইকোনমি যদি দেখেন আজকে আমাদের সরকারি হাসপাতালগুলোর লোড কি করে কমবে ওখানে যখন মানুষ যাচ্ছে সেখানে সাপোজ একটা অর্থোপেডিক্সের পেশেন্ট গেল কিংবা কার্ডিয়াক পেশেন্ট গেল তার একটা অপারেশনের ডেট পড়ল সে হয়তো দু মাস দেড় মাস কেননা ওখানকার আমাদের বন্ধুরা যারা ডাক্তার আছেন চিকিৎসক আছেন ওরা অলরেডি দে আর আন্ডার লট অফ লোড এবার আপনি কস্ট ক্যালকুলেট করুন কস্ট ক্যালকুলেশন করছেন যখন কস্ট ক্যালকুলেট করুন কত মাস নষ্ট হচ্ছে ওই মানুষের চিকিৎসা করতে গিয়ে 
তারপরে কত ইকোনমি ওর পুয়ার ফ্যামিলি আরও বেশি নষ্ট হচ্ছে ওই জায়গায় ও যখন দাঁড়াবে রোজগার করতে পারবে সে জায়গায় কত লস করলাম আমরা এবার যখন আমরা এই ক্যালকুলেশনটা করলাম তারপরে যদি আমি দেখি সে মানুষ দুদিনে চিকিৎসা পেয়ে যাচ্ছে একটা প্রাইভেট হসপিটালে অ্যাট আ কস্ট উইচ ইজ অ্যাট লিস্ট নট ভেরি হাই বাট রিজনেবল আউট অফ পকেট কেন সেটা একটা চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রবলেম আছে আমাদের গভর্নেন্সের প্রবলেম আছে যদি আজকে আমরা ভালো ইন্স্যুরেন্স দিতে পারি প্রত্যেকটা মানুষকে সে মানুষ গিয়ে প্রাইভেট হসপিটালে হোক পাবলিক হসপিটালে হোক চিকিৎসা করতে পারছে যেমন স্বাস্থ্য সাথী এলো সেখানে একটু টুইকিংয়ের দরকার হতে পারে ডাক্তারদের প্যানেল গভর্নমেন্ট প্যানেল মিলে একটা আরও একটু কারেকশন করতে পারত পারবে হয়তো করবে পরবর্তীকালে দারুণ একটা ব্যবস্থা আছে তো যখন এই ধরনের ব্যবস্থা আজকে সাত কোটি মানুষের কাছে আছে কালকে দশ কোটির কাছে থাকবে তাহলে আমিও গিয়ে স্বাস্থ্যসাথীর চিকিৎসা করব আমি কেন করব না আর যদি আমরা সেই ধরনের ব্যবস্থা বানাতে পারি মিস্টার বড়ুয়া বললেন যে এতগুলো হাসপাতাল হয়েছে কিন্তু চিকিৎসক কোথায় আছে সেটা একটা সত্যি ঘটনা আমরা যেখানে ঠিক পরিকাঠামো দিতে পাচ্ছি না শুধু একটা বিল্ডিং তৈরি করে একটা মেডিকেল কলেজ করলাম তারপরে ওখানে লোক পাচ্ছি না রাখার জন্য সেখানে মানুষ গিয়েই বা কি করবে আর যাবে কোথায় এই দায়িত্বটা কে নেবে প্রাইভেট হসপিটাল নিচ্ছে প্রাইভেট হসপিটাল চেষ্টা করছে এটা বলা উচিত না যে সব জায়গায় অনেক বেশি খরচ হচ্ছে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ট্যাগলাইন হয়ে গেছে ওরকম বলা আমার মনে হয় না আজকার আজকের দিনে পশ্চিমবঙ্গে সেটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি all the corporate hospitals in the city are getting better treatment here than velour at a lower cost eta ami dabi diye bolte pari dr boni ka apnar kache ashbo je sarkari hospitaler porikathabon unnoto hoyeche no doubt amra prottekei jani machineries eshe notun notun kintu kothao ki kormi shongkhar ki obhab royeche je je ottadhunik machineries asche seta chalanor moto noy shobkichu to notun kore lekha hocche i think e shop er golpo notun kore likhte hobe shomoy eshe geche আমরা সবাই গল্পটা জানি কম বেশি একটা কচ্ছপ আর একটা খরগোশের দৌড়া দৌড়ির গল্প ইনিশিয়াল রাউন্ডে খরগোশ জেতার কথা ছিল কিন্তু মাঝপথে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে যায় কচ্ছপ জিতে যায় মোরাল অফ দ্য স্টোরি ছিল স্লো বাট স্টেডি অলওয়েজ উইন দ্য রেস থামলে হবে না এবারে চেঞ্জ করুন সিস্টেমটা কচ্ছপ জিতে গেল দেখে খরগোশের রাগ হলো খরগোশ বলল ভাই আমি ঘুমিয়ে গেলাম এবার ঘুমাবো না লেট আস ট্রাই অ্যাগেন আবার দৌড় শুরু হলো এবার আর খরগোশ ঘুমালো না অবভিয়াসলি খরগোশ জিতে গেল তাহলে তুমি স্লো স্টেডি হলে হবে না ইউ মাস্ট বি কনসিস্টেন্ট ইজেন্ট ইট এরপরে গল্পটা কিন্তু শেষ হয়নি আর একটা পাঠ আছে কচ্ছপ সে ছেড়ে দেবে না সে বলল মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল যে চলো আবার লড়াই করি এবারে যে পথটা ঠিক করলো সেখানে মাঝে মাঝে জলাশয় ছিল মাঝে মাঝে রাস্তা তো কচ্ছপ করলো কি বুদ্ধিমত্তার সাথে ওই জলাশয়গুলো পেরিয়ে গেল সাত্রে আর খরগোশ তো পারলো না আলটিমেটলি কচ্ছপটাই জিতে গেল তাহলে স্লো স্টেডি কনসিস্টেন্ট হলেই হবে না ইউ মাস্ট হ্যাভ অল্টারনেট প্ল্যান ইজেন্ট ইট এখানেও কিন্তু গল্পটা শেষ নয় বন্ধুরা আর একটা আছে এবারে খরগোশ বড় ভাই সে বলল লড়াই করে কি হবে তোমার আমার একই পথ রূপক বাবু ডক্টর বড়ুয়া আর আমি সরকারি ক্ষেত্রের প্রবক্তা এই মুহূর্তে আমাদের সবাইকার মত এক পথ এক কাজ এক আমাদের সাধারণ মানুষের সেবা করতে হবে তাহলে চলো খরগোশ বলছে ওকে লেট আস ওয়াক দ্য সেম ওই খাল খদ যেগুলো জলাশয় এক রাস্তায় যাই যেখানে জল থাকবে সেখানে তোমার পিঠে আমি চাপবো আর যেখানে মাটি থাকবে সেখানে আমার পিঠে তুমি চাপবে লেট আস রিচ দ্য প্লেস ডেস্টিনেশন টুগেদার দ্যাটস দ্য মোরাল অফ দ্য স্টোরি ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ পলিসি হোয়ার ইন বোথ প্রাইভেট অ্যান্ড পার্টনার মাস্ট ওয়াক টুগেদার দ্যাট শুড বি দ্যাটিউড হাততালি দিলে হবে না আর গল্প বলবো এবারে গল্পটা হচ্ছে ধরুন ম্যাডাম বসে আছেন এখানে ম্যাডাম পূজারিণী হয়ে পূজা দিতে গেলেন কোনো মন্দিরে হাতে একটা ফুলের সাজি দারোয়ান জিজ্ঞেস করলেন ম্যাডাম আপনার সাজিতে কি আছে ম্যাডাম হাসতে হাসতে বললেন কেন ফুল আছে ফল আছে মিষ্টি আছে ঠাকুরকে পুজো দিতে যাচ্ছি সেই ম্যাডামই পুজো দিয়ে ফিরে আসছেন আবার সেই দারোয়ান জিজ্ঞেস করলেন ম্যাডাম আপনার সাজিতে কি আছে ম্যাডাম খুব হাসতে হাসতে বললেন কেন মায়ের প্রসাদ আছে the what converted that full fall misty into prasad it is the attitude it is the perception that is applicable for health also madam health care summit 2022 presented by growing and caring for people alters trust for life powered by reliance industries limited special partner 
National Jude Board. Kino dear shop the hick lottery matro shotaka and page and pro puruskar. Koti Taka. Supreme Knowledge Foundation. Be a part of the global workforce in IT, engineering, management, multimedia and healthcare. যারা বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে যুক্ত মানে যে সমস্ত চিকিৎসকরা সরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত তারা কি কোথাও একটু বেশি সিকিউর আপনার কি মনে হয় চিকিৎসকটা সিকিউর মানে আপনি আদার সেন্সে বলছেন না কি চিকিৎসকটা সিকিউর ইন দা সেন্স কেন প্রাইভেট হাসপাতালে লোকে যায় কাজ করতে যায় আর কি চিকিৎসকরা কিন্তু একটু ভালোবাসেন হচ্ছে মেইনলি যে একটু বেটার টেকনোলজি বেটার এনভায়রনমেন্টে কাজ করবেন প্রাইভেট হাসপাতালে যে তারা নিশ্চিন্ত সুরক্ষিত সেটা কথাটা নয় কথাটা হচ্ছে যে একটা স্ট্রাকচার জায়গায় একটা প্রসেস ওরিয়েন্টেড প্লেসে কাজ করলে চিকিৎসকরা অনেক বেশি তাদের যে এক্সপার্টিস যেটা সেটা অনেক বেশি দিতে পারেন এটা একটা টেন্ডেন্সি দেখা যাচ্ছে আপনি দেখবেন সরকার হাসপাতাল থেকে হয়তো অনেক ডক্টররা এখন অপট আউট করে প্রাইভেট হাসপাতালে জয়েন করতে চাইছে এটা একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল যেটা আমরা এই জিনিসটাকে পুরোটা অ্যাকসেপ্টও করি না এবং সরকার যে এখন একটা নতুন একটা সিস্টেম চালু করেছেন যে প্রত্যেকে একটা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট আনতে হবে এটা ইজ ভেরি ভ্যালিড যদি সব ডাক্তারই যদি সরকার হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে এই যে রিমোট এরিয়াতে টিয়ার ওয়ান টিয়ার টু প্লেসে চিকিৎসার যে ব্যবস্থা আজকে যে আজকে আমরা বরাবরই যেটা বলছি হিউম্যান রিসোর্সের একটা এত বড় একটা ক্রাইসিস হচ্ছে সেটা আরও বেশি ডিস্টার্ব হয়ে যাবে কমপ্লেক্স জায়গায় পড়ে যাবে তবে ডাক্তারদের মধ্যে ইয়েস অফকোর্স যারা বড় ভালো মানে সরকারি হাসপাতালও কিন্তু বড় বড় ডাক্তার আছেন সরকারি হাসপাতালও কিন্তু অনেক ভালো ভালো কাজ হচ্ছে কিন্তু সেখানে যেহেতু পেশেন্টের একটা বিরাট একটা ডিম্যান্ড রয়েছে পেশেন্টের একটা নাম্বারটা এত বেশি রয়েছে সেই জায়গাটা বিকজ যেটা উনি যেটা ডক্টর বণিক যেটা বললেন যে প্রাইমারি সেক্টরটাকে যদি ঠিক না করা যায় তাহলে প্রাইমারি সেক্টরের পেশেন্টগুলো সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি কেয়ারে চলে আসছে এবং তারাই কিন্তু মানে আর আরবান এরিয়াতে আমাদের সরকার যে গভর্নমেন্ট যে হসপিটালগুলো রয়েছে মানে শহরের মধ্যে সেগুলিতে সবাই এসে ওভার পোর্ট করছে তো সেই জায়গাটা যদি হয় সেটা একটা জিনিস কিন্তু প্রাইভেট হাসপাতালে ডক্টরসরা হ্যাঁ ডেফিনেটলি সরকারের থেকে প্রাইভেট হাসপাতালে রেমুনারেশন ডাক্তারদের পক্ষে অনেকটা বেটার অনেকটা কমফোর্টেবল কিন্তু মেজার কিন্তু রেমুনারেশন থেকেও আমি যেটা বলবো যে কাজের যে এনভায়রনমেন্টটা কাজের টেকনোলজি পাচ্ছেন কাজের এনভায়রনমেন্টটা মাছ বেটার প্রত্যেকটি প্রাইভেট হাসপাতাল এখন অলমোস্ট তারা জেসিআই এনএবিএচ অ্যাক্রিডিয়েটেড এবং যে এই যে অ্যাক্রিডিটেশনগুলো এই যে কোয়ালিটি অ্যাক্রিডিটেশন এটা কিন্তু প্রসেস সিস্টেমকে ফেলে দেয় প্রত্যেকটা হাসপাতালে এখন সিক্স সিগমা কাজ করছে যে কী করে আরও বেটার প্রসেস করা যায় আপনি কোন কোন পরিপ্রেক্ষিতে সিকিওর বলছেন আমি বুঝতে পারছি না সিকিওর দু ধরনের হয় একটা হয় আর্থিকভাবে সিকিওর আর একটা হয় কাজের দিক থেকে মেন্টালি ফ্রি ইন প্রাইভেট সেক্টর দের ইজ অলওয়েজ এ কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্ট অফ এক্সিলেন্স মানে আপনাকে আরও ভালো হতে হবে আপনাকে নিজেকে আরও উন্নত করতে হবে ডাক্তার হিসেবে কারণ যদি আপনি আরও বেশি ভালোভাবে চিকিৎসক নিজেকে না প্রুভ করতে পারেন তাহলে আপনি পিছিয়ে যাবেন ক্যারিয়ারে আমরা যে আলোচনাটা করছি এই আলোচনার মুখ্য বিষয় হচ্ছে যে স্বাস্থ্য পরিষেবাতে সরকারের যে পরিসংখ্যান বা তা হসপিটাল সেখানে যদি প্রাইভেটরা না যোগদান করে তাহলে কি সবাই পরিষেবা পাবে আর যদি পরিষেবা সবাই পায়েও প্রাইভেটে এসে তাহলে সে তো ফুতুর হয়ে যাচ্ছে তার তো টাকা নেই আমি এই ধারণাটা থেকে আমি কিন্তু দূরে যেতে চাই তার কারণটা হচ্ছে আজকে মেডিক্লেম সেখানেও কিন্তু পিপিএন রেট চলে এসছে মানে একটা নির্দিষ্ট টাকাই একটা প্রাইভেট হসপিটাল নিতে পারে তার বেশি সে প্যাকেজের বাইরে গিয়ে নিতে পারে না বিভিন্ন কর্পোরেট হসপিটাল যেগুলোকে বলি আমরা সিজিএ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিম ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম যেটা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের হেলথ স্কিম আছে বা অন্যান্য কর্পোরেট সংস্থা আছে ইসিএইচএস আছে ইএসআই আছে সেখানে স্বাস্থ্যসাথী আছে প্রত্যেকটা জায়গায় নির্দিষ্ট প্যাকেজ করে দেওয়া হয়েছে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের চারজনকে আরো আলোচনা চলবে দেখতে থাকুন নিউজ এইটিন বাংলা